ইংলিশ এডুকেশন ফর অল চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে আলোচনা করব ডেভিড কফারফিল্ড বাই চার্লস ডিকেন্স এখান থেকে বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আমি আলোচনা করব তবে পুরো নভেলটা একসাথে করব না প্রথম চ্যাপ্টার থেকে টেন্থ চ্যাপ্টার পর্যন্ত অর্থাৎ ডেভিডের জন্ম থেকে তার মায়ের মৃত্যু পর্যন্ত বা বলা যেতে পারে তার জন্ম থেকে ঠিক সেই সময় পর্যন্ত যেখানে তার বাবা মার্স্টন মিস্টার মার্স্টন পাঠিয়ে দেবেন তাকে বাইরে কাজ করার জন্য ওয়ার হাউস তো আমরা এইটুকুর মধ্যে এই দশটা চ্যাপ্টার থেকে বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আলোচনা করব আজ তোমরা ফলো করো দেখো একেবারে প্রথমেই রয়েছে ডেভিড কোপার ফিল্ড ইজ টোল্ড ফ্রম দি ড্যাশ পার্সন পয়েন্ট অফ ভিউ ডেভিড কোপার ফিল্ডে গল্পটা বলা হয়েছে কি না ফার্স্ট পার্সন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে পুরো গল্পটাই ফার্স্ট পার্সনে বলা হয়েছে থ্রু দ্য মাউথ অফ ডেভিড তাহলে থ্রু ডেভিড ডেভিডের মধ্য দিয়ে বা ডেভিডের মাধ্যমে পুরো গল্পটা বলা হয়েছে এই জন্য এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন ন্যারেশন মনে রাখবে নেক্সট দেখো দ্য নোভেল ওয়াচ ফার্স্ট পাবলিশড উইথ দ্য টাইটেল নোভেলটা কি টাইটেলে প্রথম প্রকাশিত হয় দেখো অনেক বড় টাইটেল ছিল দ্য পার্সোনাল হিস্ট্রি অ্যাডভেঞ্চার এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড অবজারভেশন অফ ডেভিড কপার ফিল্ড দ্য ইয়ঙ্গার অফ ব্লান্ডার স্টোন রোকারি তাহলে এত বড় টাইটেলটা ছিল প্রথমে তাহলে মনে রাখো দ্য পার্সোনাল হিস্ট্রি অ্যাডভেঞ্চার এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড অবজারভেশন অফ ডেভিড কপার ফিল্ড দ্য ইয়ঙ্গার অফ ব্লান্ডার স্টোন রোকারি মনে রাখো এই ব্লান্ডার স্টোনে আসলে ডেভিডের বাড়িটা ছিল যে কারণে এই ব্লান্ডার স্টোন বলা হচ্ছে আর পুরো নোভেলটা জুড়ে আমরা দেখতে পাব এর পার্সোনাল হিস্ট্রি রয়েছে ডেভিডের অ্যাডভেঞ্চার রয়েছে নতুন কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন সেই সাথে অবজারভেশন এইটা ছিল পুরো একটা টাইটেল পরে সেটাকে ছোট করা হয় ডেভিড কপার ফিল্ড নামে নেক্সট দেখো ডেভিড কপার ফিল্ড ওয়াজ হিজ ড্যাস নোভেল ডিকেন্সের কততম নোভেল ছিল এই ডেভিড কপার ফিল্ড তোমরা জেনে রাখো এটা ছিল তার এইট নোভেল তার অষ্টম নোভেল ছিল ডেভিড কপার ফিল্ড এর আগেও তিনি নোভেল লিখেছেন এবং এটা অষ্টম হুইচ টেকনিক ডাচ ডিকেন্স ইন্ট্রোডিউস হিয়ার ইন দ্য নোভেল ডেভিড কপার ফিল্ড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এর আগে সাতটা নোভেল তিনি লিখেছেন কিন্তু এই নোভেলে তিনি প্রথমবার ব্যবহার করছেন কোন টেকনিকটা সেটা হলো ওই যে আগেই আলোচনা করেছি আমরা ফার্স্ট পার্সন ন্যারেটর এইটা ব্যবহার করছেন তিনি এবং এইটা সাজেস্ট করেছিলেন ফরস্টার তার বন্ধু ডিকেন্সের বন্ধু এই ফরস্টার একজন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র চরিত্র মানে তার জীবনে তার ডিকেন্সার ফ্রেন্ড তার বিশেষ করে অটোবায়োগ্রাফি লেখার ক্ষেত্রে বা অন্যান্য কিছু সাজেশন দেওয়ার ক্ষেত্রে ফরস্টার প্লেড অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল ইন দ্য লাইফ অফ ডিকেন্স অ্যান্ড দিস ফরস্টার সাজেস্টেড ডিকেন্স টু ইউজ দ্য ফার্স্ট পার্সন ন্যারেশন ইন ডেভিড কপার ফিল্ড সো ইট ওয়াজ আ নিউ টেকনিক ইউজ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন ডেভিড কপার ফিল্ড মনে রাখবে নেক্সট দেখো দ্য জন্ড্রা অফ দ্য নোভেল ডেভিড কপার ফিল্ড ডেভিড কপার ফিল্ড এমনিতে এটা ফিকশান কিন্তু আরো অন্য অপশান থাকবে ফিকশান বাদ দিয়ে ফিকশান হয়তো দেবে না 
बिल्डुंगसरमान बिल्डुंगसरमान होते हैं एक ता जर्मन शब्दो ये बिल्डुंगसरमान बिल्डुंगसरमान इटा हलो एक ता नोवेल रखा लेखा रीति जे रीति ते प्रोटागोनिस्टा से तार जीवन दिए सेखे से बड़ा है विभिन्न उभिगता और जन कुत्ते कुत्ते एवं फाइनली मैच्योर है समाजेर विभिन्न तिक्तो उभिगता और जन करे अमर डेविड के उदेख बो शुरू थे कि तार बाबार मित्तु हुए चे उन्हें कागी तार जन मेल एवं तार पौरे जखुन तार नोटुन बाबा से बेसे ही नोटुन बाबा ताके उत्तचार कर बे एक जाते ताके ना करे एवं माँ जाते तार एंजाइटी ते ना होगे कारण छेले के जुदी सासन करे बा उत्तचार करे मायर कोस्ट होए जाते ना माँ एंजाइटी ते होगे जिकरों ने अमर देख बो डेविड के सब समय लुकिए थकते लुकिए बैठते मा मार्स्टोन ऐड थे के इजन नो डेविड कपारफील्ड के बोला जाते परे बिल्डिंग्स रोमन अमोन एक टा नोवेल रेखर लेखर रीति जेखने प्रोटागोनिस्ट दा सेंट्रल कैरेक्टर एक्सपीरियंसेस थ्रू हिज लाइफ एक्सपीरियंस तार प्रतिदिन प्रो, कर जीवनेर ओबीक गोता थे के से सेखे एंड देयर बाय ही मैचियोर्स ये भाभी से मैचियोर्टी लाफ करे आर से दिखते के डेविड कॉपर फील के बिल्डिंग्स रोमन बोला जाते प मने रख बे टार्म टा बिल्डिंग स्रोमन एक टा जार्मन टार्म। नेक्स्ट देखो, डेविड कोफरफील्ड वाज बोर्न एट कोटा समय जन्मो ग्रहण करे चिलो मने रखो बारो टा एट नाइट रातेर बेला ही जन्मो ग्रहण करे चिलो डेविड कोफरफील्ड ऑन फ्राइडे सुक्रोबार जन्मो ग्रहण करे चिलन। इन द मंथ ऑफ कोवे मार्चे जन्म ग्रहण करे चिलन एट जे जाएगा टा से जाएगा टा नाम हुलो रोकरी रोकरी डे कुता है ब्लांडर स्टोने ताहले यही अतुगुलो तो 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 माके मने रखते हैं अभी डेविड्स फादर डाइड दस बिफोर ही जबर्थ कोतो मास आगे जन्म सरी डेविडेर जन्मेर कोतो मास आगे डेविडेर बाबा मारा गया चिलन डेविडर बाबा मारा गया चिलन छः मास आगे दले डाइड सिक्स मास बिफोर छः मास आगे मारा गया चिलन डेविडर बाबा जिकर उन्हें डेविड के हमरा बोलते परी ही वाज अ पोस्टियुमास चाइल्ड पोस्टियुमास चाइल्ड क्या नो ना बिकॉज़ हिज फादर डाइड बिफोर हिज बर्थ नेक्स्ट मिस बिट्से ट्रोटू the aunt of David's father, Davidir Babar aunt, called David's mother, Davidir ma, jar na moche Clara, taake tini ki bulten, dhekho tini bulten wax doll. Wax doll bolar uddesso, Davidir baba jokhon bie koren, tar ma Clara ka farfil ke, tokhon, ee Davidir maayar boyos chilo moote kuri, jeta tar babar boyos ir praay or dhek, जेकरो नहीं मिस बिट से ट्रॉटूड डेविडर माँ के बोलते हैं वॉक्स डॉल नेक्स्ट देखो मिस बिट से थॉट क्लारा कॉपर फील्ड उड गिव बर्थ टू मिस बिट से ट्रॉटूड तिनी भावते हैं जे क्लारा कॉपर फील्ड जॉन मोदेवेन की जॉन मोदेवेन गर्ल चाइल्ड ऑप्शन है थकते वाले गर्ल चाइल्ड बॉय चाइल्ड बा बॉय बे� Baby boy, baby girl, our Thaktebare twin boy, twin girl. It is. Jai ho, to Miss Bitse Trotud, Tini Bebe Chilen, the Clara Copperfield Hai to John Modeven, act a girl child ke. Tini Kuvasa Kore Chilen. Ebong Jekarone say, girl child Jakon Habena, Tokon Miss Bitse Trotud, on act a rak kusum Kurben, Clara Copperfield Rupor. बसे ही डॉक्टर है रूपर। ताले भेबे चिलेन जे एक टा गर्ल चाइल्ड हबे। Who signed for the doctor when Clara was found to be ill? असुले जोखोन Clara के देखा गया लो जैसे असुस्तो असुस्तो बोलते संतन संभवा प्रसव करा रागे 
কে ডাকতে গেছিলেন ডাক্তারকে ক্লারার জন্য কে গেছিলেন অবশ্যই তার বাড়িতে থাকা নার্স পরিচারিকা তার নাম হচ্ছে পেগোটি পেগোটি প্লেড অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল ইন দ্য লাইফ অফ ডেভিড কফারফিল্ড সো সি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সি ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার টু নট কাজেই পেগোটি তিনি ছিলেন পরিচারিকা ব্লান্ডার স্টোনে ডেভিড কপারফিল্ডের বাড়িতে নেক্সট দেখো মিস বিটসে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড টু সি আ বয় চাইল্ড যখন দেখলেন মিস বিটসে ট্রটু যে ক্লারা একটা ছেলে জন্ম দিয়েছে তখন তিনি রেগে যান এবং এই রাগটা কার উপর ছোঁড়েন ছোঁড়েন ডাক্তারের উপর যেই ডাক্তার এসেছিলেন সেই ডাক্তারের নাম হলো ডক্টর চিলি হয়েছে তিনি কি করেছিলেন না মিস বেডসেট রটুট তিনি তার বনেটটা স্ট্রিং ধরে ছুঁড়েছিলেন ডাক্তারের দিকে এবং এভাবেই তিনি তার রাগটা প্রকাশ করেছিলেন ডাক্তারের উপর আসলে তিনি খুব হতাশ হয়েছিলেন তিনি খুব আশা করেছিলেন ক্লারা কফার ফিল্ড উড গিভ বার্থ টু এ বেবি গার্ল চাইল্ড ডেভিড मार्टोमारनो कारण गल्पा जानले एम सिक्यू गो विभिन्न तथ्य गो मने रखा असुविधे जे कारण तुम्हारा आगे अवश्य सिनपिसा मायर सम्पर्क कमेंट कर तो डेभिड जो दो कमेंट मायर का खुशी তার মা ডেভিডকে বলছে বাবা আরেকবার তুই বলতো কি দুটা কমেন্ট তাহলে সেই কমেন্ট দুটো কি 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 বি উইচিং মেসেস কপার ফিল্ড এইটা একটা কমেন্ট আরেকটা কমেন্ট ছিল প্রিটি प्रश्न आसते कमेंट जाविडर का शुने खुशी क्या प्रश्न हमारे गलन डेभिड पेगटर पीठे पब्लिक हाउस पीठे चढ़े मैं हम तक पीठे 
चापिए नेक्स्ट पेगोटीज हाउस वाज मेड आउट ऑफ पेगोटीर बाड़ीटा तैरी छो किसर किसर तैरी छो मने रखो पेगोटीर बाड़ीटा तैरी छो मेड आउट अफ ए रियल बोट बोटर तैरी तो छो अर्थात नौका घर बनाना हो प्रश्न So Dan Pegotti adopted them. Dan Pegotti तादर के adopt करे। मने रखो ये तो तो गुलो। After David's return from Pegotti's house, David जोखन Pegotti की बाड़ी थी के फिर लें। सही बाड़ी होती है यार माउथ है Pegotti की बाड़ी। उखान थी के फिर चंन Blunderstone ने तक डेविडे बलाडिंगमान Why was David locked up in a room for five days? David के क्या नो एक तर रूम में प्राय पांच दिन बंद करे रखा हुए चिलो खूब कुरुत्तो पुन्नो पसनो असले जब कोन मिस्टर मार्स्टोन थाकते सुरु कुल्लन ब्लंडर स्टोने तो खून पड़ासुनार दायित्व डेविडेर पड़ासुनार दायित्व बारी दे थाकलो वही मार्स्टोने रूपोर ये मार्स्टोन ताके पड़ानोर नामे ब मार्सटोनिडेडिल मिस्टर मार्सटोन दूरे मध्य दिए पेगोटीड के बाड़ी रखा हा तुम्हें पाठिए देा दूर एक स्कूले मुद्रा 
সেই সাথে আরো একটা ছিল এ পিস অফ হোল্ডেড পেপার হলো এই তিনটে জিনিস দিয়েছিল এখানে বলে রাখি যে এ পিস অফ হোল্ডেড পেপার এইটা আসলে পাঠিয়েছিল পেগটির মাধ্যমে তার মা ডেভিডের মা ক্লারা কপারফিল্ড নেক্সট দেখো হোয়েন ডেভিড ওয়াজ গোয়িং টু স্কুল হোয়াট ডিড হিজ মাদার গেভ হিম তাহলে তার মা তাকে কি দিয়েছিল একটু আগে বললাম তার মা তাকে পাঠিয়েছিল পিস অফ ফোল্ডেড পেপার কি পাঠিয়েছিল এ পিস অফ ফোল্ডেড পেপার এবার এই ফোল্ডেড পেপারের মধ্যে কি ছিল সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ কি ছিল এতে লিখে দিয়েছিল ডেভিডের মা ফর ডেভি ডেভির জন্য উইথ মাই লাভ এইটা কিন্তু লিখে পাঠিয়েছিল ওই পেপারে এটা কে লিখেছিল তাহলে ডেভিডের মা ক্লারা শুধু তাই নয় ক্লারা আবার এই পেপারের মধ্যে দিয়েছিল দুটো হাফ ক্রাউন এটাও এক ধরনের মুদ্রা মুদ্রা হাফ ক্রাউন তাহলে কটা হাফ ক্রাউন ছিল দুটো সিলিং কটা ছিল জানলাম তিনটা সিলিং ছিল মনে রাখবে তথ্যগুলো যখন ডেভিড কে বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল হু ওয়াজ দ্য কার ড্রাইভার কার ড্রাইভার কে ছিল এই কার ড্রাইভার ছিল বার্কিস মনে রাখো এই বার্কিসের সাথে পরে পেগটির বিয়ে হবে হলো তাহলে এরা পরে বিয়ে করবে বার্কিস তাহলে তার নামটা হচ্ছে বার্কিস নেক্সট ডেভিড অন হিজ ওয়েট স্কুল স্টপ অ্যাট অ্যান ইন অ্যাট ইয়ার মাউথ ব্লান্ডার স্টোম থেকে যখন আসছেন ইয়ার মাউথে ইয়ার মাউথে সে একটা ইনে তিনি কিছুটা সময় কাটাবেন তো এখানে কাকে তিনি তার একটা সিলিং দিয়েছিলেন খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এমনি তার কাছে অনেক পয়সা নেই অনেক টাকা করি নেই তিনটে সিলিং রয়েছে যেটা পেগটি দিয়েছে আর দুটো হাফ ক্রাউন বুঝতেই পারছো কিন্তু এর মধ্যে থেকে একটা দিয়েছিল কাকে এখানে নামটা বলে দিই উইলিয়াম এবার এখানে একটু গল্পও রয়েছে এই উইলিয়াম কে না ওই ইনের ওয়েটার তো উইলিয়াম দ্রুত মানুষ কেমন না অর্ডার করেছে ডেভিড কিছু খাবার সেই খাবার পুরোটাই শেষ করে দিয়েছেন উইলিয়াম এবং এমনটা ভান করছেন যাতে ইনে থাকার বাকি সবাই মনে করে যে ডেভিডই পুরো খাবারটা খেয়ে ফেলেছে কাজেই এই উইলিয়াম পুরো খাবারটা খেয়ে নিয়েছিল ইনে শুধু তাই নয় যখন ডেভিড বলছে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমাকে একটু পেপার দেন সেই পেপারে আমি পেগটিকে লিখে পাঠাবো আমার বর্তমান অবস্থান ইত্যাদি ইত্যাদি সম্পর্কে তখন উইলিয়াম বলছে না পেপারের দাম খুব বেশি তাই দেওয়া যাবে না এর পরিবর্তে বরং উইলিয়াম কি করলেন তাকে তার জীবনের বিভিন্ন দুঃখ কষ্টের গল্প বলতে শুরু করলেন তো এই জীবনের কষ্টের গল্প শুনে ডেভিড উইলিয়ামের প্রতি কষ্ট অনুভব করলেন এবং তাকে তার একটা সিলিং দিয়েছিলেন তাহলে একটা সিলিং দিয়েছিলেন কাকে নামটা বললাম উইলিয়াম তিনি ছিলেন ওই ইনের ওয়েটার মনে রাখবে সব তথ্য গুলো হোয়েন ডিড ডেভিড রিচ লন্ডন কখন ডেভিড লন্ডনে পৌঁছালেন তাহলে ওই ইন থেকে বিকেলে গাড়িটা ধরলেন তাহলে গাড়িটা ধরেছিলেন কটায় থ্রি ও ক্লক এটা বিকেল বেলায় এবং পৌঁছালেন কখন পরের দিন নেক্সট মর্নিং এ কখন নেক্সট মর্নিং এ আটটার সময় হলো তাহলে এতটা সময় লেগেছে তার পৌঁছাতে ইয়ার মাউথ থেকে তার স্কুল নতুন স্কুলের পথে লন্ডনে লন্ডন পৌঁছাতে তার এতটা সময় লেগেছে নেক্সট আচ্ছা এর মাঝে একটু কথা রয়েছে তো মাঝে যখন হাসির অবশ্যই যখন মাঝে রাতের বেলায় ডিনারের জন্য থামা হলো তখন কিন্তু ডেভিড আর কিছু নামে নিন কোচ থেকে কারণ বাকি সবাই জানে যে ইনে ডেভিড অনেক কিছু খেয়েছে 
এই লজ্জায় ডেভিড কিন্তু আর সেই ইনে কোনো কিছুই খেতে নামেন নেই যখন রাতের বেলায় ডিনারের জন্য থামলো আরো একটা ইনে যাই হোক হোয়াট ওয়াজ দ্য নেম অফ ডেভিড স্কুল ইন লন্ডন তাহলে লন্ডনে যেখানে যাচ্ছে ডেভিড সেই স্কুলটার নাম কি সেই স্কুলের নাম হলো সালেম হাউস मार्केबल थिंग अबाउट द हेड मास्टर अब डेविड स्कूल ডেভিডের স্কুলের হেডমাস্টার ডেভিডের স্কুলের নাম বললাম সালেম হাউস তো তার সেই স্কুলের হেডমাস্টারের একটা বিশেষত্ব ছিল সেই বিশেষত্বটা কি সেটা কি শুনলে মনে হবে এর কোন কণ্ঠস্বর নেই ক্রিকিলের হলো তাই সে কি করে সো হি হুইস তাই সে ফিস ফিস করে কথা বলে এইটা হচ্ছে ওই ক্রিকেলের বৈশিষ্ট্য অবশ্যই তিনি একজন কঠিন হেডমাস্টার আগেই বলেছি যে মিস্টার ক্রিকেল যিনি হেডমাস্টার তার গলার কণ্ঠস্বর ছিল না ফিস ফিস করে শোনাত যে কারণে তার ক্রিকেলের কোনো কথাকে ইন্টারপ্রেট করত কে টাঙ্গে বলে একজন ব্যক্তি যার উডেন লেগ রয়েছে টাঙ্গে তাহলে দা ম্যান উইথ এ টাঙ্গে ডাকে ছিল দা ম্যান উইথ এ উডেন লেগ নেক্সট দেখো অ্যামং দ্য স্টুডেন্টস অ্যাট দ্য স্কুল হু ওয়াজ আ গ্রেট স্কলার যখন সালেম হাউসে পৌঁছালেন তখন বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কে একজন বিশেষ স্কলার ছিল এবং তার বিশাল প্রভাব রয়েছে মিস্টার ক্রেকলের উপর সেই স্টুডেন্টার নাম কি সেই স্টুডেন্টের নাম জেমস স্টিয়ার ফর্থ এই জেমস টিয়ার ফর্থ একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টার ইন দ্য লাইফ অফ ডেভিড পকারফিল্ড জেমস টিয়ার ফর্থ নেক্সট হোয়াট ওয়াজ আ মেমোরেবল ইনসিডেন্ট অফ দ্য ফার্স্ট হাফ টার্ম অ্যাট সালেম হাউস ওই যে ফার্স্ট হাফ টার্মে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটা কি ছিল ডেভিডের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সেটা হলো ফার্স্ট টার্মে তার বাড়ি যাওয়ার আগে কি না তার সাথে দেখা করতে এসেছে হ্যাম এবং সেই সাথে ড্যান পেগটি কার সাথে দেখা করতে এসেছে কার সাথে না অবশ্যই ডেভিডের সাথে এইটাই একটা ওয়ান অফ দ্য মেমোরেবল ইনসিডেন্ট ইন দ্য লাইফ অফ ডেভিড নেক্সট দেখো হোয়াট ওয়াজ দ্য সিন দ্যাট লিঙ্গার ইন দ্য ডেভিডস মেমোরি ফর দ্য রেস্ট অফ ইস লাইফ তার জীবনের বাকি জীবনে কোন সিনটা তার কাছে ছিল কোন সিনটা না ডেভিড কপার ফিল্ড একটা সময় ছুটি পড়তে সে বাড়িতে যাবে কিন্তু বাড়িতে গিয়ে কি দেখবে না মিস্টার মার্স্টন রয়েছে যিনি তাকে অত্যাচার করেন তিনি তাই ডেভিড কপার ফিল্ড সবসময় চেষ্টা করেন মার্স্টন থেকে দূরে থাকতে প্রথমত অত্যাচার দ্বিতীয়ত মায়ের ভাবনা ডেভিড কখনোই চাইতেন না যে মিস্টার মার্সন তাকে অত্যাচার করুক এবং মা আমার অ্যাংজাইটিতে ভুগুক যে কারণে সবসময় আড়ালে থাকতেন যাই হোক যখন ডেভিড কপারফিল্ড বাড়িতে ছিলেন এবং এমন অত্যাচারের কারণে ডেভিড কপারফিল্ড খুব চাইছিলেন অনেক তাড়াতাড়ি ফিরতে সালেম হাউসে তাহলে অন্তত পক্ষে তার মায়ের অ্যাংজাইটিটা কিছুটা হলেও কমবে তো যখন ফিরছিলেন ডেভিড কপার ফিল্ড তখন তার ওই মা দাঁড়িয়ে রয়েছে তার ছোট্ট ভাইটিকে নিয়ে 
তাহলে এইটাই কিন্তু তার জীবনে একটা মেমোরি হিসাবে থেকে গেছিল কি না মা অপেক্ষা করছে মাদার স্ট্যান্ডিং গেট মা দাঁড়িয়ে রয়েছে গেটে কিভাবে হোল্ডিং ডেভিডস ব্যাবি ব্রাদার ছোট্ট ভাইটাকে কোলে নিয়ে আর কি অ্যান্ড ওয়েটিং ফর এবং অপেক্ষা করছে ডেভিড কখন ঘুরে দেখবে তাহলে বুঝতে পারছ কত কষ্ট সেই মায়ের তাহলে মা দাঁড়িয়ে রয়েছে তার ভাইটাকে কোলে করে বড় ছেলে চলে যাচ্ছে এবং গেটে দাঁড়িয়ে রয়েছে মা অপেক্ষা করছে কখন আমার বড় ছেলেটা আমার দিকে ঘুরে তাকাবে এবং দেখবে আমাদের এই দৃশ্যটা ডেভিডের পরের জীবনেও অনেক দিন পর্যন্ত থেকে গেছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং কষ্টপূর্ণ অবশ্যই আফটার রিটার্নিং টু সালেম সাউস হোয়াট নিউজ ডিড ডেভিড রিসিভ অন ইজ বার্থডে তাহলে সালেম হাউসে যখন ফিরল ডেভিড ঠিক তার দু মাস পর প্রায় দু মাস পর ডেভিডের বার্থডে ছিল কতদিন পর টু মান্থস এই দু মাস পর তার জন্মদিন এই জন্মদিন আসতেই মিস্টার সার্ফ ইনিও একজন টিচার মিস্টার সার্ফটাকে না ডেভিডের ফার্স্ট মাস্টার ডেভিডস ফার্স্ট মাস্টার তো এই মিস্টার সার্ফ বললেন ডেভিড তুমি যাও পার্লারে পার্লার এক ধরনের পার্লার বলতে কি না ইন টাইপ সরাইখানা টাইপ যেখানে গিয়ে কেউ ব্রেকফাস্ট করে টিফিন করে তো ডেভিড ভাবলেন বাহ আমার জন্মদিনে নিশ্চিতভাবে পেগোটি আমার জন্য কিছু উপহার পাঠিয়েছেন তিনি আনন্দে যাচ্ছেন সেই পার্লারে এবং গিয়ে অদ্ভুত জিনিস দেখলেন গিয়ে কি দেখলেন না ওখানে অপেক্ষা করছে মিস্টার ক্রিকেল এবং মিসাস ক্রিকেল মিস্টার ক্রিকেল তিনি তার ব্রেকফাস্ট খাচ্ছেন এবং মিসাস ক্রিকেল তার হাতে একটা চিঠি ধরা রয়েছে এই মিসাস ক্রিকেলই জানিয়েছিলেন ডেভিডকে যে তোমার মা মারা গেছে ভাবতেই পারছো ডেভিডের জন্মদিন কিন্তু সেই জন্মদিনে মায়ের মৃত্যু খবর পাচ্ছে তবে এখানে জানিয়ে রাখি মিসেস ক্রিকেল তিনি কিন্তু ওই দিন পুরো দিনটা কাটিয়েছিলেন ডেভিড কপার ফিল্ডের সাথে হ্যাঁ কাজেই মিসেস ক্রিকেল ওই দিন খুব সুন্দর ব্যবহার করেছিলেন ডেভিডের সাথে তো ডেভিড পরের দিন রাতে বাড়ির উদ্দেশ্যে রহনা হবে বাড়িটা কোথায় ব্লান্ডার স্টোন হু গ্যাভ ডেভিড দ্য নিউজ অফ ইস মাদার্স ডেভ তাহলে কে তাকে ওই মৃত্যুর খবরটা দিয়েছিল অবশ্যই মিসেস ক্রিকেল একটু আগেই বলেছি তাহলে তার নাম হচ্ছে মিসেস ক্রিকেল নেক্সট দেখো হু ইনফর্ম ডেভিড অফ ইস বেবি ব্রাদার্স ডেভ খুব দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহলে সালেম হাউস থেকে পরের দিন সন্ধ্যায় গাড়িতে চাপলেন ডেভিড এবং তিনি এসে পৌঁছালেন কোথায় ইয়ার মাউথে ইয়ার মাউথে এসে থামলেন কেন না মা মারা গেছে মায়ের জন্য কফিন নিতে হবে ভাবো ওই ছোট্ট ডেভিড এবং তার জন্য মর্নিং ড্রেস মারা গেলে যা পরে সেই এইটা নেওয়ার জন্য দাঁড়ালো ডেভিড কোথায় ইয়ার মাউথে ওখানের একটা টেলর শপে তো সেই টেলর শপটা ছিল কার মিস্টার ওমার নামটা মনে রাখো মিস্টার ওমার তো এই মিস্টার ওমারই জানালেন যে ডেভিড কেবলমাত্র তোমার মা না তোমার যে ছোট্ট ভাইটা ছিল সেও তোমার মায়ের জন্য কাঁদতে কাঁদতে মারা গেছে তাহলে বুঝতেই পারছো ডেভিডকে কতটা কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল আর এই জন্যই এই নভেলটাকে বলা হচ্ছে বিল্ডংস রোমান যে সারা জীবনে ছোট থেকেই এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করতে করতে ম্যাচুরিটি লাভ করে নেক্সট 
আচ্ছা এই কতগুলো প্রশ্ন আর চ্যাপ্টার টেন পর্যন্ত বিশেষ প্রশ্ন নেই এরপর ডেভিড বাড়ি ফিরবে এবং একাকি খুব হয়ে পড়বে এরপর দেখব পেগোটিকে নোটিস ধরিয়ে দেওয়া হবে তোমাকে এক মাসের মধ্যে ব্লান্ডার স্টোন ছাড়তে হবে এবং এর পরের ঘটনা নিয়ে আবার আসছি পরের ভিডিওতে ভালো দেখো আর এই ভিডিওটা এবং বিভিন্ন তথ্যগুলো তোমাদের কেমন লাগলো কতটা যুক্তিপূর্ণ কতটা প্রয়োজনীয় অবশ্যই জানিও